nombre es Andrea Altamirano, soy ilustradora, diseñadora gráfica y actualmente eh, diseñadora de producto, digamos, cerámico. A mí me gusta dibujar desde que estoy pequeña. Desde que recuerdo siempre he tenido cuadernos para dibujar, para colorear y mi mamá siempre me lo, me lo inculcó mucho. Me gusta que salga la ilustración del papel y poderla aplicar a productos. Entonces actualmente encontré en la cerámica un medio súper rico para poder explorar todas las inquietudes artísticas que siempre he tenido porque me gusta bordar, eh, hacer cerámica, escultura, eh, pintar con acrílicos, con acuarela con lápiz, entonces en la cerámica se puede tanto esculpir, hacer grabado, hacer pintura en un solo medio. Con la cerámica ha sido una sorpresa agradable que algo que me gustaba a mí hacer más por, por hobby, eh, también le gusta a la gente tenerlo en sus casas. Entonces siento que, que la gente acepta este tipo de productos, no solo míos, sino también de, de varios de, de mis compañeros que son ilustradores. Tengo bastantes influencias. Eh, eh, nacionalmente, Fernando York me parece que es excelente. Siento que ha hecho un papel bien importante en la, en la imagen visual del país. Eh, que me inspiró mucho a, a, como a, a, a seguir eh, por ese camino estando en este país. Y como ceramista, César Cermeño también es impresionante su trabajo. Y también algo que me ha influenciado mucho y que me di cuenta estando fuera del país es la, todo el arte precolombino, me parece súper rico en eh, forma y estilización. Y es algo que sí, creo que inconscientemente está dentro de, de, de mi estilo. La gente se sorprende que hay tanta gente que vive de esto, tiene sus empresas de producto, de ilustración o de diseño. Y, y se llevan una sorpresa agradable porque es de, de, de alta calidad. Entonces, estén o no las... La, la apertura de parte del gobierno, siento que igual nos vamos haciendo campo porque la sociedad está pre empezando a, a prepararse para recibir no solo producto del extranjero. El enfoque que esta generación estamos teniendo, siento que es verlo más bien como una oportunidad porque ya que en, en, en nuestro país no, no encontramos tantas opciones, tenemos la oportunidad de crear nosotros el lenguaje visual, crear nosotros nuevos productos. Y siento que este año ha habido un auge de, de emprendedores y de producto ilustrativo y artístico. Muy importante y, y siento que va, va para mejor. En la cotidianidad, muchas cosas que si las observamos bien, eh, podemos sacarle toda la magia que lleva adentro. <risa>